Seguimos en Parada Norte y el pasado 24 de junio, como bien sabes, en la localidad de Llama, en la provincia de Chota, se efectuó la fiesta tradicional de San Juan Bautista. Este lugar que reúne a un montón de visitantes. Nosotros estuvimos por allá. Uno de los principales atractivos es cómo trasladan al santo desde el caserío Paco Puquio hasta el distrito de Llama. También la corrida de toros que nunca falta. Por allá estuvieron Noelico Bracamontes e Iván Bravo. Noelí Bracamontes, sí, es mi amiga, en Chiclayo construye, pero me da alegría que haya visitado y vivido estas experiencias. Mira. el amanecer de llama. Nos encontramos a 3100 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Bienvenidos a la fiesta de San Juan Bautista. El distrito de Llama en Chota, Cajamarca, está a tres horas de viaje de Chiclayo. Fuimos invitados a la festividad de San Juan Bautista, celebración cuyos días centrales son del 23 al 29 de junio, tiempo durante el cual los pobladores de este lugar viven su fiesta con todo el fervor y la alegría como solo la fe hace posible. Estas fechas de Holgorio son iniciadas por los albazos, que es cuando las bandas contratadas a las 6 de la mañana recorren las calles de Llama visitando las casas de las principales familias. Una de las actividades más importantes es el traslado de la imagen de San Juan desde un caserío cercano. Y ahora nos encontramos en el caserío de Paco Puquio, detrás nuestro, la capilla de San Juan Bautista. La imagen se encuentra dentro y será trasladada por los fieles hasta el distrito de Llama, en una procesión que durará aproximadamente tres horas de caminata. Es una tradición que viene de muchos años atrás. San Juan Nuestro es itinerante. Primero estuvo en Moyepampa, en Cojín y ahora en Pacopuque. Es un santo que en realidad se celebra aquí en muchos pueblos de Cajamarca. Pero el nuestro es una cosa sui generis. Significa esto que en verdad él es un santo caminante. Y un es no solamente a los poblados de rurales, sino a las zonas urbanas y a los que vienen desde Lima, Chiclayo, Trujillo y el resto del país, incluso del extranjero. Eh, es prácticamente la, la fiesta de la unión, la fe y su, la solidaridad y la amistad. En la capilla de Pacopuquio se realiza una misa y se comparte un almuerzo con todos los fieles que han venido a acompañar al santo en su traslado. Aquí supimos del llamado Checo Borracho. Es una música que se canta desde muchos años atrás, por lo tanto es una tradición, costumbres de nuestra tierra, que año a año, el día 23, antes de llevar a nuestro San Juan Bautista, Venimos acá a alegrarnos un momento con nuestra hermosa música que lo cantan nuestros paisanos naturales de este caserío de Paco Pucio. Luego ya vendría la procesión hasta Llama y este es uno de los momentos donde se puede apreciar la devoción de los lugareños por este santo. Acaba de hacer su ingreso hasta este punto llamado Tronco Grueso, donde se le rendirá un pequeño homenaje. 
sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí se come y también se baila un poco. Una vez entrado San Juan Bautista a Llama, hay una parada donde se viste al santo de fiesta. San Juan Bautista hace su ingreso a Llama. Lo que veremos a continuación será la tradicional bienvenida de San Lorenzo, el santo patrón, hacia San Juan Bautista. El patrón de Llama es San Lorenzo, por eso es él quien le da la bienvenida a San Juan Bautista. San Juan Bautista eh, no lo acabo de descubrir, o sea, pienso que el tener una devoción y pensar en un ser superior, Dios primero, y de ahí tenemos los santos, que son como intermediarios en esta lucha por tratar de ser personas de bien. Por la noche le tocaba el turno a la orquesta Son de Lajas, los yaminos salen a bailar a su parque principal. Nada acaba con la tradicional quema del castillo. A la mañana siguiente, todos concurren a la misa del día principal para luego participar de la procesión por las calles de Llama. ¿Qué le parece la fiesta del pueblo? Muy bonita, muy agradable. ¿Algún milagro concedido? Bueno, estoy esperando. El patrón San Lorenzo es el patrón de la ciudad, de ahí viene su nombre, San Lorenzo de Llama. Y el patrón San Juan Bautista es un santo tan milagroso que desde épocas ancestrales este, favorece a nuestra población, a nuestra comunidad. Vengo desde Lima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es una fiesta muy bonita, hay una excelente pista y la gente es maravillosa acá.
En la tarde del día 24 se desarrolla la primera fecha de la fiesta taurina. El comité ha gestionado nueve toros y la presencia por primera vez en llama de un rejoneador, que es aquel que realiza la faena montado en caballo. El trabajo del comité de fiesta es francamente agotador por los muchos eventos que se tienen programados durante estos días. Sí, muy satisfecho. El respaldo del público ha sido muy bueno. Eh, nuestros paisanos y visitantes de, de Lima, de todo el Perú y del extranjero eh, han dado su gran respaldo a la gestión que hemos realizado este comité de fiesta San Juan Bautista 2013. Y yo como cabeza me siento feliz de haber colaborado con un granito de arena para que nuestra fiesta de este distrito precioso llama ubicado en Chota, Cajamarca, crezca la afición a los toros, la devoción a nuestro santo tan milagroso cuando alguien pide con mucha fe. Y así nos despedimos de llama y su fiesta a San Juan Bautista. Con que se siembra, se va la maíz y 